This is the moment Russian police stormed a church service in the Russian city of Arol, some 200 miles south of Moscow. They arrested this man, 46-year-old Danish builder Dennis Christensen, and charged him with extremism. He's a Jehovah's Witness. Since his arrest, he's been held in this prison and has now gone on trial. The prosecutor has called for him to be jailed for six and a half years. While in court on January the 17th, Christensen briefly spoke to a Reuters journalist about whether he regretted coming to Russia. No, I have never regretted that. I am very happy that I took that decision. I'm proud of been living in Russia. I love my Russian friends and the Russian people. I have never regretted that. OK. Thank you for coming. Thank you very much. This trial follows Russia's Supreme Court ruling in 2017 that the Jehovah's Witnesses was an extremist group. More than 100 criminal cases have been opened against followers of the US-based denomination. Christensen's lawyer says the case against his client amounts to religious persecution. Если посмотреть на ход судебного заседания, какие вопросы задавали следователи, какие вопросы интересовали прокуроров, это были следующие. Вы свидетели Иеговы, вы были на богослужении свидетелей Иеговы, вы в нем участвовали, произнося соответствующие религиозные какие-то тематики, делились ли вы своими убеждениями. Christensen's Russian wife is among the 170,000 followers the Christian group says they have in Russia. То есть в Конституции написано одно, что мы имеем полное право свободно собираться, свободно исповедовать свою религию, а на деле этого нет. А вера становится только крепче. Она в испытаниях всегда крепче. Поэтому не знаю, вера не поколеблется. Даже в тюрьме её никто не сможет поколебать эту веру. Christensen's defense lawyer says the trial's outcome could influence the cases against other Jehovah's Witnesses. Дело Дениса Кристенсона, оно является показателем уровня свободы вероисповедания. И не только, наверное, в Орле, но и в целом в России. И примечательно, что ну, от своих коллег мне известно, что даже следователи в других регионах, которые ведут дела против других свидетелей Иеговы, они ориентируются на ход этого дела и ждут его итога для того, чтобы определиться со своими дальнейшими действиями в отношении уже других свидетелей Иеговы, которые они задержали. Christensen denies all the charges against him, saying in court, quote, it's actually like Stalin has come back.